আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ইউ আই ল্যাবে আপনাদের স্বাগতম আমি উপমা অনিন্দিতা আপনাদের সামনে চলে এসেছি নতুন আরেকটা ইলাস্ট্রেটর টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা সাধারণত ডিজাইন করার সময় বা আমরা দেখি যে বিভিন্ন ফেসবুক কভারে বা কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখে থাকি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ডটেড ইফেক্ট তৈরি করা থাকে এই ধরনের কাজগুলো তৈরি করার সময় আমরা যে কোনো সময় ছবি নিয়ে নিতে পারি কিন্তু অনেক সময় যখন এগুলো বিলবোর্ড বা ব্যানারে পাবলিশের জন্য যায় সেক্ষেত্রে ফেটে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে তখন আমরা কি করি আমরা এই ছবিগুলো সাধারণত ভেক্টরে নিয়ে আসি এইভাবে আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা ডটেড ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক ডটেড শেপ ব্যাকগ্রাউন্ডটি তৈরি করার জন্য আমি একটি ডকুমেন্ট নিয়ে রেখেছি এখন আমি ডকুমেন্টটিতে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমি ডকুমেন্টটিতে আগে একটা শেপ নিই শেপটির আমি স্ট্রোকটা অফ করে দিচ্ছি ফিলটা অন রাখছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমি চুজ করে দিচ্ছি এবং এখানে আমি গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করব যদি গ্রেডিয়েন্টে যাই এখান থেকে একটু সেট করে দিই আরেকটু হালকা রং করে দিই ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্টটাকে আমার পছন্দ মতো করে আমি সেট করে নিতে পারি এটা আপনার পছন্দের উপরে ডিপেন্ড করছে যে আপনি কিভাবে দিতে চাচ্ছেন আমি একটা ডট নিব এবার বা আমি একটা এলিপস টুল নিয়ে একটা শেপ নিব শেপটি আমি নিব থার্টি বাই থার্টি পিক্সেলের শেপটি রং আমি সাদা রাখছি শেপটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি এখানে রেখে এখান থেকে আমি যাব ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে ডিস্টর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পরে এখানে আমি একটু স্কেলিং মুভিং করতে হবে স্কেলিং করব নাইনটি থ্রি পারসেন্ট হরাইজেন্টালি ভার্টিক্যালিও আমি নাইনটি থ্রি পারসেন্ট করবো মুভ আমি হান্ড্রেড করছি হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল করছি মাইনাস হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল এখানে দিব আমি তিনশো বাহান্ন ডিগ্রি কপিস আমি করব এখানে আশি একটু প্রিভিউ অন করে নিই ঠিক আছে ওকে করে দিলাম আপনি জুম আউট করে দেখতে পারেন যে আপনার কেমন হয়েছে জিনিসটা ঠিক আছে টিকিট এনে এখানে নিয়ে আসি এরপরে আমি এটিকে আবার ধরা অবস্থায় যাব ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে ডিস্টর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম সেখান থেকে ট্রান্সফর্ম এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমি নতুন ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি কি না আমি নতুন ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি এখানে আবার আমার স্কেল মুভ এবং রোটেটে নতুন ভ্যালিউ সেট করতে হবে হরাইজেন্টালি আমি আবার দিব নাইনটি থ্রি পারসেন্ট ভার্টিক্যালিও দিব আমি নাইনটি থ্রি পারসেন্ট এবার মুভ আমি হরাইজেন্টাল দিব হান্ড্রেড ভার্টিক্যাল দিব মাইনাস হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেলে এবার এখানে একটু পরিবর্তন হবে অ্যাঙ্গেল দিব আমি তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং কপিস দিব দুশো পঞ্চাশ ভিডিওটা অন করি ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যেটি আমি ডটের শেপ তৈরি করতে যাচ্ছিলাম সেটি আমার হয়ে গেছে আমি একটু এদিকে সরিয়ে নিয়ে আসি এটিকে আপনি যাবেন অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করলে এটা সম্পূর্ণ আপনার এক্সপ্যান্ড হয়ে যাচ্ছে এটিকে আবার ধরি সবগুলোকে এখন একসাথে ধরতে পারি শুধু শেপটিকে ছাড়া এটাকে একটু ছোট করে নিয়ে দেখি আপনি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে রাখতে পারেন এবার আপনি জুম ইন করে দেখেন 
এইভাবে ট্রান্সফর্মের সাহায্যে আপনি বিভিন্ন ধরনের ডটেড শেপের মাধ্যমে স্পাইরাল ইফেক্ট তৈরি করে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারেন আজকে আমরা দেখলাম খুবই সহজ একটা ইলাস্টেটেড টিউটোরিয়াল আমরা সামনে আরও অন্যান্য বড় টিউটোরিয়াল আনার চেষ্টা করব এবং আশা করি আজকের এই ছোট্ট টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগেছে টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রিপশনের সাথে সাথে রিং বেলটি অবশ্যই অন করে রাখবেন আর আপনারা আমাদের কোনো সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই আমাদের লিঙ্কটি দেওয়া থাকছে লিঙ্কে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে কোনো সেমিনারে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন এছাড়া আপনাদের প্রশ্ন আর আপনাদের সাজেশন আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্স कमेंटर मध्यम फेसबुक पेज लाइक दीते भूलें ना अपन आो जेकोधर प्रश्न थकले कमेंटे भलो थकबें सबाई